So what's up guys, for today's video, pag-usapan nga po natin ang Amerika and Canada kung saan nagbibigay ng opportunities for uh, Filipino immigrants. Ayan. So maraming nga, bang, maraming nga opportunity for Filipinos sa dalawang bansa na to. At pag-usapan natin kung ano nga ba ang pinagkaiba nila, ano bang uh, pagkapareho nila, alright? At anong mga pathways na pwedeng pag-applyan ng mga Filipino immigrants. Kaya just stay tuned and watch this video. Hi! Kumusta? Ako po pala si Jans, isang OFW. Gagawin ang lahat para sa pamilya. So, ayan nga guys. Uh, ano nga ba ang Amerika and Canada? Alright? Na bakit maraming Filipinos ang nag-a-apply dito? So, una guys is America is a country and Canada is a country kung saan uh, border lang yung pagitan nila. Alright? So, hindi po part ng Amerika ang Canada. Okay? So, maraming nagkakalilito dyan. So, ibang bansa po ang Amerika at ibang bansa po yung Canada. Kung, kung tingnan natin sa mapa, ito po yung mapa nila. Okay? So, border lang po yung pagitan nila. So, pwede mo siyang malalan trip. Pwede kang pumunta ng Canada by land. Okay? Pwede ka lang mag-cross sa uh, parang border. Okay? So, may border, may gate doon na may immigration officer, <laughs> may immigration na hahanapan ka ng documents para makapasok sa bansang Uh, Canada. So, ganun guys. So, border lang yung pagitan nila. So, isang ano lang siya. So, para ibang bansa po yung Canada. So, sa Canada, merong iba't iba. So, yung tawag sa Canada is sa uh, sa kaniyang division, sa kaniyang mga lugar, is tawag nila is province. Okay? So, may iba't ibang probinsya sa Canada. Yan, may Quebec, uh, ano pa, uh, uh, British Columbia. So, yun, mga ganun. Then, sa Amerika naman is may tinatawag na state. Yan. So, iba-iba. May Florida, uh, may uh, ano pa tawag nito? New York. Ayan. So, iba-iba. So, ang dalawang bansa na to guys, ay nag-hire nga sila ng mga emigrant. O, nag sila. So, maraming Filipinos ang nag apply dito. Alright? So, kaya nga, uh, ito yung, kumbaga, uh, madaling opportunity para sa, magandang opportunity para sa mga Filipino nag -aanap. So, hindi lang naman Amerika at Canada. Maraming pang mga bansa. No? May, may UK, may Germany, ayan, merong... Uh, Japan. So, maraming, maraming bansa. Pero sa dalawang, itong dalawang to is marami nga, maraming opportunity yung pag-uusapan natin sa video na to. So, yung uh, positive at negative, pag-uusapan natin yan. Kung ano bang maganda, Canada or America. So, ayan. For me guys, yung dalawang bansa na to is maganda naman siya talaga. Okay? So, maraming opportunities for Filipinos na makapagtrabaho. Siyempre, kagandahan nga nito is malaki yung kikitain mo at maipapadala mo sa Pilipinas. Okay? So, ano nga bang pinakaiba? Uh, unahin natin sa Canada. So, yung Canada po guys is iba yung pera. Okay? So, nakakaiba sila sa pera. Okay? At yung rate to peso. Alright? Kung sa Canada guys is yung 1 Canadian dollar is equivalent to around 41 pesos. Okay? Kung kikita ka ng 1 ng... 1 Canadian dollar, 1 Canadian dollar is equivalent po yan sa 41 pesos. Then, sa Amerika naman is 1 uh, USD or US dollars, 1 eh, USD is equivalent to 56 pesos. Okay? So, yun pinakaiba nila sa pera. Now, pag-usapan natin yung pathway for Filipinos. So, mostly, sa Canada guys is through uh, express entry. So, buy points po yung uh, pag-a-apply dun sa Canada. So, kailangan mo ng The higher your points is, the higher uh, chance na maging PR ka. So, isa sa sikat nga na ina-applyan ng mga Filipinos is the international student. Bakit nga ba guys? Kasi, dun sa Canada, is kailangan uh, yung education mo, mostly sa mga employer, naghahanap ng dapat, yung education level is the same sa Canadian standards. So, kailangan mag-upgrade ka para magkapagtrabaho ka ng maganda. Or, you can apply a skilled worker. So, yan guys, is marami nga nag-a-apply ng skilled worker. Ano na ba mga skilled worker? Farmers, butchers, and drivers, truck drivers. So, yun yung mga skilled worker builders. Uh, yun yung maraming uh, hinahanap sa Canada. Okay? Now, pag meron kang, meron kang skilled na ganon, skills na ganon, pwede kang mag-apply at they will offer you a working visa. So, may working visa din sa Canada. And then, uh, you are going to apply for for the visa na merong LMIA na tinatawag or LAMIA. So, yun yung uh, way doon, guys, no? So, mostly sa mga professionals na nag apply kung may budget ka, then they will go to international student for two years and then they will have working permit after the study and they will going to apply for the PR. So, PR is meaning like uh, point system to get uh, permanent resident. Okay? So, point system yung 
kalalabasan doon or ginagawa nila then apply as express entry after PR then uh, citizenship. So ganun yung paraan nila guys, okay? Sa Canada. So iba sa Amerika. Now, punta tayo sa Amerika. So sa Amerika naman guys, is hindi naman nangangailangan ng skilled worker sa Amerika. So hindi ka makakahanap na masyadong yung mga welder, mga farmers, so hindi masyado. Okay? So mostly ngayon sa Amerika is hindi masyado. Hindi ko sinasabing wala, meron naman pero hindi tulad sa Canada na sobrang rami. Then sa Amerika naman guys, is naghahanap sila ng professionals. So professionals like uh, nurses, um, teachers, and medtechs, ayan, yun yung marami ngayon sa Canada. Ah, sa Amerika, sorry, sa Amerika. Then the, sa Amerika guys, is meron tinatawag na H1B for working visa. So H1B yung tawag sa working visa. Okay? Now, they can apply for H1B for teachers. Pwede na mag-apply. Uh, mga nurses, uh, PT, or other uh, workers na, na kinakailangan nila. At least professionals. So, professionals, kasi kailangan dito sa H1B is kailangan degree holder ka na para ma-process yung working visa mo. So, yan yung importante. Then, meron ding opportunity for nurses na EB3. So, EB3 meaning nag-apply sila, then they will process directo for green card. So, green card is katumbas yan ng Uh, PR sa Canada. So, permanent resident na siya. Direct. So, then, apply for citizenship. So, yun, sa, sa Amerika. So, then, for teachers, meron naman tinatawag na J-1 visa. Right? For teachers. Okay? J-1 visa na uh, magtatrabaho ka for maximum of 5 years. No? So, may chance naman din after 5 years to go back and to get another visa. So, ganun. So, yun guys, yung pinagkaiba ng dalawang bansa na to. So, mostly, sa Amerika ngayon is for professionals na nurses, uh, teachers, and then for Canada, skilled worker, but you can also apply for international student to upgrade and get more higher points na makakahanap ka ng magandang trabaho. So, yun yung pinakaiba ng dalawang bansa na to for immigration process. Okay? Now, yung question natin, kung ikaw ay isang nurse, ano ba ang dapat pipiliin mo? To apply Canada or to apply America? Kung uh, advice ko lang, or sa aking opinion, if you are a nurse, then higher chance is America. Okay? Kasi America is offers opportunity for nurses. But, mahirap nga lang kasi kailangan mong mag-take mag ng NPLEX RN exam. Kasi kailangan mong maging isang US registered nurse to get job offers and to process your documents. Alright? Pero, uh, madali lang naman yun gawin kasi uh, kailangan mo lang mag-study, kailangan mo lang mag-exam. So, hindi masyadong magastos dito lang sa international student. Okay? Kasi kung nurse ka, but you still also, uh, you can take NPLEX exam in Canada. But, kasi nga, mataas yung rate ng peso sa Amerika, mas malaki yung kikitain mo sa Amerika than Canada. Alright? Gets nyo? Okay? But, if you are a skilled worker, like driver, plumber, then you can apply Canada. Alright? Yan yung pinagkaiba nila. So, depende po yan sa profession po ninyo, at ano po yung trabaho po ninyo ngayon, na experience po ninyo ngayon, at ano po yung gusto nyo apply. So, opportunities, open for opportunities sa, Canada, sa Amerika for professionals na nurses, teachers, and other medical fields, medtech, PT, yan yung magandang opportunity for them here in the US. But if you are trying to apply in Canada, then skilled workers and other professionals, nurses, caregivers, and or you can go to international student first and then get higher chance for PR. So yun yung pinakaiba ng dalawang bansa na to guys. Ha? So iba po yung Amerika at iba po yung Canada. So na, na, na gets po ninyo sa video na to. So sana nagustuhan mo itong vlog na to. Please don't forget to subscribe. Hit notification bell para updated ka sa ating mga upcoming videos. At follow niyo po ako sa ating Facebook page, baka naman. So, uh, maraming salamat po guys sa pagsama ngayon. At ako po pala si Jan. So, see you again in my next vlog. Bye!